皆さんこんにちはイカ大好きスイチャンネルです先月投稿したこちらエギの検証動画では色の違う2種類のエギを同時に動かすとイカたちがどう反応するかどちらに反応するかを検証したんですがこの動画を見たエギガチ勢の人たちから2種類色が違うように見えるけれどもこれは下地の色がケイムラという同じ色やでというご指摘をいただきましたそれなら表の布の色ってあんまり意味ないのかなという疑問がありましたのでじゃあいっそのこと剥いてしまったらどうなのかということで今回はこんな検証をしてみました実は私が検証に使っているエギは全部水中で拾っているものです。だから誰かがロストしたものですね。それを拾って再利用しているんですけれども、今回たまたま見た目からしてこれはきっと同じエギだろうというものがありましたのでこれを使っていきます。さて動画に移る前にいつものお願いです。エギングはめちゃめちゃ根がかりしやすいエギですので皆さん釣りをされる際にはぜひ根がかりに気をつけてください。えー、この根がかりしたエギたちはサンゴを壊したり魚が食べたりと何かとトラブルの元になっています。特に釣り糸も長く残るとそれがいろんなものに巻きついて海の環境を壊す原因にもなっています手がかりの主な原因やそれを回避する方法は過去動画にアップしています画面右上のリンクか概要欄にもリンクを掲載しておりますのでぜひご参照ください今釣り人によるマナーの低下でどんどん釣りができる環境が減ってきていますので釣果だけでなく手がかりやマナーにも気をつけて釣りができる環境を残していきましょうさてそれでは検証に使っていくエギを制作していきます一つはそのまま利用しもう一つはこのように表の布を剥いでいきますそして出来上がったのがこちら左が布付き右は布なしですね剥いで驚きました皆さんが指摘した通り剥いでもボディにしっかりと色が乗っていましたカワハギですら皮を剥くと白くなるというのにエギは皮を剥いてもちゃんと模様が残るんですね若干皮を剥いだ方が色味が薄いのとそしてもちろんボディはプラスチックですので触った時の手触りはプラスチックを触ってる時と同じです2つを並べてブラックライトを当ててみたらご覧の通りの結果になりました布を剥いだ方もバッチリ蛍光発光していましたうっすら残っていたテープが軽ムラで蛍光発光させている下地ということなんでしょうかただ布を剥いだ時にちょっと薄くなっていますねそのままのエギの方がしっかりと蛍光発光しています検証用のエギを作ってからイカを探し回ること3週間ようやくイカを見つけることができましたこの検証とにかくイカに出会うのが大変なんです、えー、取れただけでもぜひ高評価よろしくお願いしますさあ出会ったこのイカ何やら背中に傷がありますねこういう分かりやすい毛皮個体識別をするのにめちゃめちゃ役に立ちますそれでは検証スタートまず使うのはこちら普通の皮付きのエギですだいたい2回上にしゃくりを入れてその後のイカの反応を確認していきましょうえ早速寄ってきましたね触っていますけれども若干警戒心があるんでしょうかちょっと下がっていきましたがこういう時にちょっと動かすとノリノリでついてくるんですよね今寄ってきているのは若いイカの個体ですので比較的警戒心よりも好奇心が勝っておりましてこの時が一番実は検証するにはもってこいのタイミングなんですエギへの反応がね結構素直なんですよねやっぱり子供の方が素直なのは人間と同じですねそしてついにこの後はい掴みました美味しそうに掴んでますえ別カメラこちらですねパクッと掴んだ後はですねパンダマークも出ておりますこのねエギを掴んだ後のイカの動きが非常に可愛らしくてねなんか嬉しそうに私は見えるんですよね多分イカって結構感情がね豊富ですのでシンプルに何かを捕まえた時嬉しいんだと思いますね逆に何度も失敗してる時は隣にいた別のね全く関係ない魚に当たり散らしてるのを見たこともありますので相当感情がね豊かなんだと思います今もねこう何度もねこう確認してますよねでひょろっと触りつつでここでつかみましたねあ嬉しそうですあ喜んでいますねもう奥の方まで引っ張っていっちゃいましたさあこちらの通常のエギバージョンはですね結構いい感じに何度も抱きに来てくれてますね毎度思うんですけれどもこれ掴んだ後に持っていってまた話してるんですけれどもその時にこれ食べれないと思わないんでしょうかねちなみにここまで反応してくれてると大きなしゃくりを何度も入れなくてもちょっと動かしてあげるだけでもまた寄ってきてくれるようになります
。さあ、続いてはこちら、皮を剥いだ液です。さあ、果たして布の必要性ってどのぐらいあるんでしょうかね。それではやってみましょう。早速、シャクッターと落ちてきているところを、ちゃんとね、寄ってきてくれました。そして今、ちょんと触りましたね。一瞬しかタッチしなかったんですけれども、なんでしょうかね。これ僕、直接見てるときにですね、若干違和感を感じています。反応の仕方は布付きの通常バージョンと同じなんですが、触った時の反応がなんかこう驚いて話すような仕草をすることが多いんですね。で、今抱いてるんですけど、この抱き方もね、布付きの方がもっとしっかり抱いてたんですよね。なんかこうちょっと変なものを触る感覚なんでしょうかね。いまいちこう、きっちり抱いてくれないなという印象がありました。はい、このように布があるなしでは今のところ動きに対するイカの反応の仕方っていうのはあまり大きな差は感じられませんただ補足すると今回の検証はあくまでイカの目の前で実施しているので例えば遠くにいるイカに対してのアプローチはまた変わってくると思いますそしてここは面白いところでこれ2匹でお見合いしているところです落ちてきたエギに対してどっちが取るのかということでお互いに威嚇し合ってましてお見合いが発生しています別の角度のカメラで見るとこんな感じで落ちてきたエギに対して、はい、両方色が変わってますよねお互いに相手側の色が白くなっているのが特徴ですねこれで威嚇し合ってあ俺が取る俺が取るって言ってるんですけど動いた瞬間に左の答えが一足早く反応してキャッチただやはりこのキャッチした後の様子を見ると抱いてる時間が布ありに比べて布なしは短い気がしますねもしかしたらイカたちも手触りがあるのかもしれませんね今まであんまりイカが手触りで何か確認するっていうのは考えもしてなかったんですけれども、まあ、僕らと同じでこう腕で掴んだものに対して何これ気持ち悪いみたいなあるいはこれ抱き心地いいなみたいなところがあるのかもしれませんほら、これも、なんか触り心地ツルツル。まあ、プラスチックなんでツルツルしている感覚が苦手なのかな。もしかすると吸盤と関係あるかもしれませんね。布付きの方は吸盤がうまくフィットするのに対して、プラスチックボディだけのものは吸盤がカチッと吸着していないという可能性もちょっと見えてきた気がします。そう考えると結構面白いですよね。まあ、実際のところどうなのかは正直私にはわかりません。そしてここからは皆さん気になる両方同時に動かした時の反応です早速布ありの方を抱いていますほら抱き心地が絶対良さそうですよねめちゃめちゃギュッと掴んでいますので掴んでる時間が長いっていうのは大きな違いじゃないでしょうか一度離した後ももう一度抱きに来ましたよっぽど抱き心地がいいんでしょうねさあ今回は奥が布あり手前が布なしですけれどもこうやって見るとですねやはり布ありの方がより反応する回数は多かったように思いますまあ布ありの方がいいだろうということは誰もが予想してたと思うんですが改めてこうして比較すると面白いですね少なくてもたくさん液が飛び交っている状況では布ありの方がいいでしょうねいやこうしてみるとほんと面白いやっぱり蛍光色が強かった布ありの方を結構顔見してる感じがありますねこれも実は布の色とか関係なくて蛍光色をめちゃめちゃ強くしてかつ抱き心地よくしたら最強の液ができるんじゃないかなとはいえ布なしの方も全く反応しないわけじゃなくて、まあ、今回今の映像みたいに布なしの方に近寄ることもありましたこれはおそらく動かし方による違いがあったんじゃないですかねまあ今回の検証で僕が一番面白いなと思ったことはもしかするとイカにも触り心地が関係してるかもしれないということですねイカが長く抱いてくれていればそれだけ釣れる可能性が上がるわけなんですから意外と重要な点かもしれませんジージが言うには昔のエギは綿を巻いてその上から布を貼っていたそうですまあ実際のところは分かりませんがかなり興味深い検証ができたかと思いますということでいかがだったでしょうか面白かったという方はぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。これね、検証するの毎回大変なんですよ。ですので高評価皆さん押してくれると次の検証も気合を入れてやっていきたいと思います。